നമസ്കാരം നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നവരാണ് പോരാടുന്നവരാണ് എന്നാൽ വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത പോരാട്ടം അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് അത്തരത്തിൽ വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ അനുഭവ വേദിയിലേക്ക് ഗുഡ് ഡെസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി മേരി ചേച്ചിയാണ് മേരി ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളോട് പോരാടിയെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം മേരി ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു യാത്ര ഇവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കിയാലും അത് ദൈവം നമുക്കൊരു പദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയെ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം എല്ലാ ധൈര്യവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഒരു വിശ്വാസവും ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ടേക്ക് പോവുക അതെ തീർച്ചയായും ചേച്ചി ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചതും ഒക്കെ എവിടെയാ ഞാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണ് എൻ്റെ നാട് അവിടെ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾ നാല് പെണ്ണും ഒരു വാണുമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ലിറ്റി ഫ്ലവർ കോൺവെൻറ്റ് അവിടെയാണ് പത്ത് വരെ പഠിച്ചത് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺവെൻറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അത് സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അന്നൊക്കെ ആ അത് അന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ആ അതെയോ അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പിടിപ്പിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് കോളേജിൽ ചേർന്നു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി എനിക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാത്സിൽ പോയി ആ അപ്പൊ അത് അടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ആ അപ്പൊ അത് എടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അപ്പച്ചു ചോദിച്ചു എന്നെ ജോലിക്ക് വിടുവോ എന്നാ ഞാൻ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പച്ചു പറഞ്ഞു ജോലിക്ക് വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജോലിക്ക് ആരും വിടില്ല ജോലിക്ക് ആരും വിടാറ് വിടില്ല മുത്ത് ആരും വിടില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അപ്പച്ചന് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടില് പിന്നെ അമ്മ തയ്യലിന് ഒരു ടീച്ചറെ വരുത്തി പിന്നെ വീട്ടില് കുക്കിങ് കാര്യങ്ങള് സമ്മാനം സഹായിക്കുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടു വർഷം തയ്യല് പഠിച്ചു തയ്യൽ പഠിച്ചു തയ്യൽ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു 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 അപ്പൊ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്കും അറിയാം തയ്യല് അതിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് ബാഗ് തയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പൊ അത് അമ്മ അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമയം കുക്കിങ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ പള്ളി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിനുള്ളിൽ കല്യാണം ഇടവക സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച് അന്ന് പടിഞ്ഞാറപ്പള്ളി കിഴക്കേപ്പള്ളി രണ്ട് പള്ളികളാണ് ഇരിയാലക്കോട അങ്ങനെ പറയാ ഇപ്പൊ അത് സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവക പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ സജീവമായ അന്ന് അമ്മ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയാണ് പഠിപ്പിക്കുക സൊഡാറ്റിയിലൊക്കെ ചേർത്തും പല സംഘടനകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ ബിസിനസ് ആ അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ വരുമ്പോ സമയം വൈകും സമയം വൈകും എന്ന് വെച്ചാല് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിയും പിന്നെ ജോലിക്കാരുടെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യും അപ്പച്ച ആ ഇരിക്കുമല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ല ഹാർഡ് വർക്കറാ അപ്പൊ സമയം വൈകിട്ടാ വരാ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ദേഷ്യം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പേടിച്ചത് എല്ലാം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വേഗം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര ശാന്തനാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വലിയ കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പെൺകുട്ടികൾ വലിയ കാര്യമാണ് സഹോദരങ്ങള് സഹോദരൻ ഞങ്ങള് നാല് പെൺ ചേച്ചി മൂത്തത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തത് അനിയത്തി വേറൊരു അനിയത്തി പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ആങ്ങള 
അമ്മേനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് തൃശ്ശൂർ പാലത്തിങ്കൽ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അപ്പച്ചും പറയും എന്റെ നാല് പെൺകുട്ടികളും തൃശ്ശൂർക്ക് എന്നെ കഴിക്കാൻ പറയും ഓ നാല് പെൺകുട്ടികളും തൃശ്ശൂർക്ക് എന്നെയാ കഴിച്ചത് കല്യാണം കഴിച്ചത് ആ ഞാനും കഴിച്ചത് തൃശ്ശൂർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ചേച്ചിയുടെ വിവാഹമായത് എന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിനായിരുന്നു വിവാഹം അന്ന് ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് പ്രായം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ആള് എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു അന്ന് എയർഫോഴ്സിലാണ് ലോനപ്പൻ ലോനപ്പൻ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ എയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരാള് കല്യാണം ആലോചനായിട്ട് വന്നപ്പോ ചേച്ചിക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടായോ പേടി ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമാണ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇഷ്ടം ഇത് എയർഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അത് മതി തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കടന്നു അപ്പൊ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വിവാഹം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആൻഡമാനിലായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ജോലി അവിടെ അന്ന് ഫാമിലി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല സേഫ് അല്ല അപ്പൊ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ അവിടെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അന്ന് തൃശ്ശൂർ വീട്ടില് അവിടെ അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിരിയും കൂടെയാ അവിടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും പിന്നെ നാല് മക്കളാണ് അതില് മൂത്ത ചേട്ടൻ മിഷണറിയാണ് പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്ററാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് മൂന്നാണ് ഒരു പെണ്ണാണ് അതില് പെണ്ണുള്ളത് സിസ്റ്ററാണ് പിന്നെയുള്ള രണ്ടു പേരെയും കൂടി ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കല്യാണം ഇത് ഇളയ ഇളയതാണ് ഹസ്ബൻഡ് അതിന് മേ മേലെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കല്യാണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ ബാങ്കിലായിരുന്നു ചേട്ടൻ മദ്രാസിലായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അവിടെ കല്യാണം ചെന്നപ്പോ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നാള് ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രായക്കാരാണ് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് അപ്പച്ചനും ഭയങ്കര ദൈവഭക്തനാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്കാളും കൂടുതൽ ദൈവഭക്തി ദൈവത്തെ അറിയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയാ അപ്പച്ചൻ നാലു മണിക്ക് എന്റെ ലൂർദ് പള്ളിയാണ് അടുത്താണ് വീട് ആ ടൗണിലെ തന്നെയാണ് വീട് അപ്പൊ നേരത്തെ എനിക്ക് പോകും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ഞങ്ങൾ കുറവ പോകും പള്ളിയിൽ പോകും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കുറെ അടുത്ത് വളർന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചേച്ചീനെ ചേട്ടൻ മദ്രാസിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിലും അവിടെയും മാറി നിന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് മാറ്റായി ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ വന്ന് താമസം പിന്നെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര യാത്ര തുടങ്ങി അങ്ങനെ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കോയമ്പത്തൂർ ആഗ്ര ഡൽഹി മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂര് കൽക്കട്ട ഇവിടെ അമൃത്സാർ 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 ലാസ്റ്റ് പോയത് അപ്പൊ കൊച്ചുണ്ടായത് രണ്ടര വർഷമായപ്പോഴാണ് മൂത്ത മകൻ കൊച്ചുണ്ടായത് മൂത്ത മകൻ ജാങ്കോ മൂത്ത മകൻ ഈ പേരുകളൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് മുമ്പേ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളാ മൂത്ത മകന്റെ പേര് ജാങ്കോ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പേര് ജിമ്മി ജിം ജോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും മൂന്നാമത്തത് ജയറി ജയറി ജോൺസ് എല്ലാം ജോൺസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് നെയിംസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് മുമ്പേ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളാ അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കൊഞ്ഞുണ്ടായി പിന്നെ അമൃത്സാറിൽ വെച്ചാണ് അവന് അവിടെ എൽ കെ ജി ചേർത്തി പഠിച്ചത് പതിനഞ്ച് വർഷമായപ്പോ അതിൽ നിന്ന് പോരാണ് പിന്നെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിമ്മ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോന്നു അവിടുന്ന് പോന്ന നാട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ചു നാൾ അവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്തു ചെറിയ പ്രൈവറ്റ് ജോലി അതിനുശേഷം വീണ്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നെയൽ ബേസില് അവിടെ സിവിലിയനായിട്ട് ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ അന്ന് മൂന്നാമത്തെ കൊച്ചു ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് അപ്പൊ പ്രസവത്തിന് പിന്നെ പോണ ടൈം അതൊക്കെയായി അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഇനി അവിടെ പോയി പ്രസവമൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പച്ചമ്മച്ചും പ്രായമുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവിടെ അപ്പച്ചമ്മച്ചിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ജോലിക്ക് കയറി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് എടപ്പള്ളി വന്നിട്ട് സെറ്റിലായത് മക്കളൊക്കെ ആയി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നു പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഫലമായിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പക്ഷെ തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പച്ച ഇവിടെ കല്യാൺ
അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് സുഖമില്ലാത്ത അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിന് ഇടയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരായിരുന്നു ആദ്യം ആൾക്ക് ഒരു ചെക്കപ്പിന് പോയതാണ് ചെക്കപ്പിന് പോയപ്പോ ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് അതിനുവേണ്ടി ആഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ പോയി ആഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അഡ്മിറ്റ് ആക്കി ചെക്കപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലിവർ ലിവറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വെയിൻ തടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് അപകടമാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ലിവറിന്റെ ഈ ഇത് അവിടെ ബാൻഡേജ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം പക്ഷെ ഡോക്ടർക്ക് അത് ചെയ്യണേല് പിന്നെ താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടായി പോയി ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണേല് അത് റിസ്ക് ആണെന്നുള്ളതായി ആൻ്റെ പിന്നെ എൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് തന്നു വിട്ടു പിന്നെ എൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ ചെറിയ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അമ്പത് വയസ്സിൽ ഈ അസുഖം തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ടിന്റെ ചെറിയ മരുന്ന് കഴിക്കണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അന്ന് പി വി എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പി വി എസിലായിരുന്നു മറ്റേ ഗ്യാസ്ട്രോയുടെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ബാൻഡേജ് ചെയ്യലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോഴും ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജോലിക്ക് പോയ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോ പറയായിരുന്നു ഇത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമാവോ അസുഖം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ അവർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്ത നേരത്തെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് കുറച്ചു കഴിക്കുമായിരുന്നു എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിലായിരുന്നു ചിരിച്ചു കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അത് തീർത്തു നിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പക്ഷെ ആൾ അത് കുറച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അതങ്ങനെ അസുഖം പിന്നെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഉണ്ടായത് കൂടി വന്ന് ഒരു ദിവസം ബ്ലഡ് ഛർദിക്കാനിട വന്നു അത് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത് തല കറങ്ങി വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നെ എൻ്റെ പിന്നിഷോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കത് കാണാൻ ശക്തിയില്ല കേട്ടോ ഇനി അത് ഉണ്ടാവാൻ എന്തെങ്കിലും അനുവദിക്കരുത് പിന്നീട് അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ വയറ് വന്ന് വീർക്കുക വെള്ളം വന്ന് നിറയുക അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോലും അമൃതല പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാ ഇൻഷു മറ്റേ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും മിലിട്ടറിക്കാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അമൃതല വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകും സമയത്തിന് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ചെന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തൊക്കെ സുഖമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു അമ്പത് വയസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു സാധാരണ അഞ്ചു വർഷമൊക്കെയാണ് ലിവർ സുറസ് വന്നാൽ ആള് ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ ഇതും എല്ലാം കാരണം ആ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അത്ര അടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുറ്റൂര് ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഓടും ഹസ്ബൻഡ് സുഖമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പച്ചനും വിഷയമുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ചെയ്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഓടും അതാണ് ഒരു പവർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നു അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കത് താങ്ങാനുള്ള ഒരു മാനസിക ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല മക്കളാണെങ്കിൽ പഠിക്കണു അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് സുഖമില്ലാണ്ടായി പൈസയുടെ ഇതില്ല എനിക്ക് ജോലിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡേ കെയർ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ തന്നെ അതിന് സൗകര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിന് രണ്ടു കുട്ടികളെ എനിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലെയല്ല അന്ന് ചെറിയൊരു ഇതായാലും ആളുകളെ നടത്തും അപ്പൊ രണ്ടു കുട്ടികളെ കിട്ടിയിരുന്നു ആ കുട്ടികളെ ഇവര് അപ്പച്ചനെ വെച്ച് നോക്കേണ്ട കൂടെ ഇവരും ഉണ്ടാവും ഇവരും മൂന്ന് പേരും സ്കൂളിൽ പോവും അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് ആളൊക്കെ അങ്ങനെ അന്ന് മൂത്ത മകൻ എട്ടിലും താഴത്തെ കൊച്ചു രണ്ടിലോ ചെറുത് എൽ കെ ജി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രായത്തിലാണ് ഈ അസുഖം തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹെൽപ്പ് അത്യാവശ്യമൊക്കെ അപ്പച്ചൻ തരുമായിരുന്നു പൈസ പിന്നെ ഇവിടെ അപ്പച്ചനും തരായിരുന്നു അപ്പച്ചന് പെൻഷന് ചികിത്സക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് പൈസ കയ്യിൽ വേണം കാരണം റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നീടാണ് അത് നമുക്ക് പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതെ 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 അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നീട്
നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജോലി വേണം ജോലി സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡേ കെയർ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി വേണം എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പഠിച്ച് ജോലി മേടിക്കണം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിവിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് സമൂഹത്തിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ജോലി വളരെ സഹായം വളരെ സഹായമാണ് വളരെ സഹായമാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മോള് പറയാം മോള് പറയുന്നത് മോള് പഠിച്ച് നേഴ്സായി അവൾക്ക് ജോലി വേണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേഴ്സാകാൻ പോവാണ് നേഴ്സവനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോയി പഠിച്ച് മൂത്തത് മകനാണ് അവൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഈ മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും മോള് നേഴ്സായി മോള് നേഴ്സായി അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കളും സെറ്റിലായി സെറ്റിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഫ്രീ ടൈം കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ഫ്രീ ടൈമിൽ ശരിക്കും എന്താ ചേച്ചിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കുടുംബ യൂണിറ്റിലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും സെക്രട്ടറിയാണ് സെക്രട്ടറിയാണ് അതെ അതിൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനും ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഒരു ചേച്ചിയാണ് പ്രായമുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കുടുംബ യൂണിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ യൂത്ത് ഫോറത്തിൽ വിധവൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എന്റെ ഒരു ഉൾപ്രേരണയാണ് അത് കാരണം എന്നെ എന്നെ പോലെ എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് മനസ്സിന് ബലം കൊടുക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ യൂത്ത് ഫോറം കൂട്ടായ്മ ഇടപ്പള്ളിയിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വികാരിച്ച് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ വീട് വെക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് വീട് വെക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നെ അസുഖം വരുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുക പലരും പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിവുള്ളവരല്ല എല്ലാവരും ജോലിക്കാരല്ല പെൻഷൻ കിട്ടുന്നു എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നവർ പലരുണ്ട് അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കും വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോയി മക്കളെ വളർത്താൻ ജോലി ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് അവരുടെ കാര്യം വളരെ ശോചനീയമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് അത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവര് പഠിച്ച് ജോലി ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ എല്ലാവരും ജോലിക്കാരാണ് പക്ഷെ അത് കീഴ്വണങ്ങി ഭർത്താവിനും കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ജോലി ആവുമ്പോൾ അവരത് ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവണ്ട് അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സഹനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അന്ന് ഡൈവേഴ്സ് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഡൈവേഴ്സ് അധികം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ജോലിയുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അവർ അവർ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിനും കൂടുതൽ സാലറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം ആദരവും കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന പൈസ രണ്ടുപേരും വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം ഭർത്താവിന് എപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുന്നോടി ഒരു ജോലി എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരെ വിധവളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് മേരി ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടോ പ്രാർത്ഥനാ രീതി ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജപമാല ചെല്ലുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ ബുധനാഴ്ച തോറും പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തെക്കപ്പള്ളി എന്ന് പറയും അവിടെ നിത്യാരായണയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു 
പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ അത് മുടക്കില്ല ഒരു കാരണവശാലും ആരെങ്കിലും തന്നെ ഇരുന്ന് ചെല്ലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് എന്നുള്ള അത് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതെനിക്ക് ഇതൊരു സന്ദേശമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഐശ്വര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് കുടുംബം ഒന്നായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് മക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് പങ്കുവെക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളുള്ളത് പോലെയോ നമുക്ക് തോന്നില്ല പലപ്പോഴും ഒരു ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് മറികടക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി എന്താ ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അതായത് കുടുംബത്തിലായാലും യൂണി കുടുംബ യൂണിറ്റ് പള്ളി യൂതിത്ത് ഫോറം ഇങ്ങനെ പാരിഷ് കൗൺസിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാരിഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പള്ളി പെരുന്നാളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ യൂത്ത് ഫോറം എല്ലാ മാസവും നമ്മളെ ഒരു ദിവസം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിമൻസ് വെൽഫെയർ അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് പലരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ ധനസഹായം ആയാലും ആളുകൊണ്ടായാലും വസ്ത്രം കൊടുത്തായാലും പലവിധത്തിൽ സഹായിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ സഹായിക്കും അതിലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇപ്പോൾ കുടുംബത്ത് കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അവർക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം അതിൻ്റെ പേരുകൾ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കണം അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിനും എല്ലാം കിട്ടുന്ന അവസരം അത് നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതിലും കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ വഴിയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുക അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇനിയും മേരിച്ചേശിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നടത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒട്ടനവധി വിധവകളുടെ ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് മറ്റൊരു അദ്ദേഹയുടെ വിശേഷവുമായി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ